。哎，大家好，呃，欢迎大家再次收看《寰宇惊奇》，我是傅和林傅老师，很高兴这次又跟大家见面。今天我的主题是要讲遥视啊，也就是所谓的天眼通啊。千里眼，那英文名字叫做 remote viewing 啊 ，v i e w i n g， 啊，我们知道有一个这个，因为现在人造卫星非常通通畅，有一个叫 remote 前面一样啊啊，我们叫做遥测，但是它要遥视啊 ，remote sensing s e n s i n g remote sensing 就是遥测，但是 remote 那个 sensing 呢改成 view， 那就是遥视。那今天讲的都是西方的东西啊，有机会我们再讲东方的东西。那什么叫遥视呢？我下面有一行字，就是能够超越正常视力范围以外，你还可以看到遥远事物的东西啊。这种特殊的能力，我们就叫做遥视。那我们中国人啊，就翻成天眼通，或者是叫做千里眼啊。那西方的代表，这就是这个人。我先介绍遥测遥视团队，这叫 Russell Tag T A R G。这个人呢，他这个这个物理学家兼作家，他不是博士，但是他的经验丰富。他早期， 1 9 8 6到一9九八，他曾经是洛克希德马丁公司洛马公司的研发人员，从事什么镭射？他把镭射怎么应用在民间，怎么应用在军事上面？然后紧接着呢，他在一九七二年呢，他在斯坦福旁边 p o l a t o 有一个叫做 Stanford Research Institute， 叫做斯坦福的研究所里面、研究院里面，他待了将近十年，一九七二到一九八二，做什么事呢？就是做电子生物啊的一些特殊的实验。跟他合伙的人是一个博士，斯坦福的博士。叫做 p o r t o f 这个人相当相当的有名。他们创立了一个所谓的，我们说遥视中心，观看远方的东西。那么他有一本书啊，我今天带来了这本书。这本书是他的第一本 Bible， 就是他成名作，就是这本。当然，紧接着这本书以后呢，是好像很多本都讲的东西，但是这本是他的 Bible， 他把整个所有在 Stanford SRI 的经验，通通写在这本书里面。OK， 然后呢？他为这个 CIA 工作，为什么？因为 CIA 给了他两千五百万美金的计划啊。那么他最近有一部电影啊，《The Third Eye Spies》，第三只眼的间谍。但是这支影片呢，网络上看不到，因为这是要花钱去买啊。如果有机会，大家有空可以去看一看。那这张照片呢，是一九九五年啊啊，就是在早期一九呃七二到一九八二年期间有一张照片。就是他们两个 key man 啊，背景就是 p o l a t o Stanford Research Institute 的 Mark， 左边就是 Tuck 啊 Russell Tuck， 右边就是 p o r t o f 这两个年轻的时候。那现在呢，这个这个 Tuck 呢是八十六岁，那么右边的呢，那个这个 p o r t o f 呢是八十四岁，他们两个差两岁，但是很幸运的，这两个人都还在。那既然他有这个能力呢，他为什么不去做预测？有，我有红字啊。他曾经预测白银的期货啊，还没有出来啊、哦，那个曲线，他能够预测十二次只失误过一次。那大家就问了，那既然他有这个能力，他为什么不去炒股票呢？哎，他炒过一次，结果连本带利，输得光光的。自此以后，他再也不玩了啊。所以说，表示他的成功几率是有，但是并不是百分之百。如果大家有兴趣，这边是他发表的 paper 啊，呃，你们可以看看，他是第一作者 ，corresponding author 啊。那么第一个人啊，表示这本这个东西是他带头做的东西啊。好，讲到这个人，就一定要讲到这个人，他的团队里面叫做 Pat Price， 中文叫做派特·普莱斯，这是 Russell Tag 的一个学生，他原来是一个警察，但是警察呢，因为他们在一个 s r i 啊，他训练一批。种子教官，那么这一位先生是种子教官之一啊。他有什么有名的实验呢？他在一九七零年进了这个 s r i 的时候，就协助 CIA 啊，他专门研究苏俄基地的一些特殊的一些设备。所以为什么叫做 spy 呢？因为他希望美国 CIA 希望了解在冷战期间苏俄到底做了些什么东西，这些东西会不会妨碍到？
美国的国家安全啊，是美国 only 啊。那么他就他就做这个遥视哈，结果我这边有个坐标，他进到这个坐标以后啊，他他就是说 CIA 告诉他说有一个有一个架子啊，这张照片就是说左边右边左边这个是实际的图，右边是真正的。这个他想出来的图哈，他说呢，在某个地方有一个军事基地，那这个军事基地呢，请他进去看一下子啊。好，他又进去了，因为军事基地这个美国人有，但是不知道什么东西，他又进到里面去看，用这个人就进去了啊。他看到了一个一群工人呢，在从事一个低低温材料，在做一个很奇怪的一个金属球。啊，很奇怪的金属球，地点在哪里？哈萨克啊，这个是18米的一个金属球啊。那他不知道什么东西啊。那现在呢，我给大家放一下，就是这个金属球，啊，就是这个金属球啊。那么这个金属球之前呢，它有一个设备，他看到这个设备就是右边那那个样子啊。你可以看到这张照片，右边就是金属球，是他画出来的；左边是真正的，那球就架在边上。那我实际上到 Google 的网站。哈萨克，注意到就是中间中间这一块啊，中间这一块。让我们再细看到，我有一个黄色的箭头啊，进去啊。好，黄色箭头进去，看到没有？就这块基地啊。那这块基地里面，右边有一条河，有一个河哈、啊，有有一块湖了，河这右边没错。然后左下方看到没有？他可能看到的就这个东西，跟他相关的设备。那这个东西呢，我特别拿了个线描出来啊。这个差不多是将近两公里左右，这个球到它实验设备两公里左右，表示在一九七零年代的时候呢，苏尔曾经在这边测过一个大圆球，圆球里有超低温的材料做的架子，然后这个里面什么东西呢？很可能跟原子弹的试爆、爆炸的一些特殊的特性有关。然后下面我把这个洞再放大啊，你们看这个洞，这个洞大概是零点二公里啊，两百公尺左右。两百公这么大个洞，然后中间是不是他那个球就放在中间核心的地方试爆用？不知道，这个是他看到的，而且成功的预测到实际的这个球的状况，啊，这是他预测的一个实例啊，这叫做 Pad Price， 哎，他曾经还做过很多其他的实例啊，然后这个实例里面证明苏俄苏联当时在正在研究一种啊具有毁灭性的武器啊，而且是粒子数的武器。可能比原子弹还要厉害。那么这个消息 ，CIA 就透过反应进到美国国安系统。然后这个人呢，后来发现他是所有我们所谓的遥视里面成功率最高的一个啊，成功率最高。好，最后后面我有一句话：一九七五年，他一九七零年是一个警官，然后经过训练参加了这个美国斯坦福的这个合作案。那么一九七五年，对不起。七点七月十四号，死掉了啊！这个死掉的原因，前一天啊，在七月十三号的时候，因为他的儿子是福特，这个人在美国的这个这个所谓的这个 CIA 相当有名，相当得到尊重哈、啊。那么他的儿子呢，是美国福特总统的白宫幕僚。那么他那天前一天跟他儿子在白宫幕僚的附近。谈了之后好几个小时，不知道谈什么东西。谈完了，第二天就开会。开会了，他被人家碰了一下，然后就倒到地上，不能呼吸，马上就死掉了。啊，所以他们怀疑说，他可能是被苏联的特工弄死的，因为他知道了，透过他知道了很多秘密。啊，这是一个人。那第二个人我要介绍的叫 Ingo Swan， 他是在这个一九七五年哈。二月，我下面讲，一九七五年二月啊，这个美国的这个这个，对不起，应该是七三年哈，哎、啊，七三到七五年之间哈，他这个到了这个这个这个一九七三，我那个七五是误写哈，中间七五是一九七三年的二月哈，华盛顿有一个号称政府机关的人来拜访他。希望参加一个特殊的任务，为什么拜访他呢？因为这个人本来就有一点神通，他有一点特异功能，在纽约，他是一个艺术家啊。那么你看他左边拿了一个雪茄烟啊，这是一个很这个很潇洒的一个一个一个人
。那么这个这个美国美国有一个军事人员拜访他以后，希望他能够跟着他一起参加一个活动。呃，他说好，既然政府机构人跟他去，去了以后了，就到了应该是在 Virginia 附近，好，那个直升机在哪去？下来蒙着脸过去，然后进去一看，他说，那个人说希望他能够帮他找一个。这个这个这个月球上的基地啊，那么那么这件事情呢，月球基地，然后月球基地里面呢，他给了他一个坐标，你可以看到啊，因为美国早期一直怀疑月球后面有东西啊，那么透过 i n g o s w a n 啊找，你看这个实际上的照片哈，你可以看的右上方的那个影片啊，剪接下的有一个有个点啊。然后下面那个点在移动，然后紧接着移到后面去了啊。然后这是中间，这是一个月球坑，坑里面中间有个东西，这空东西在放大，类似这样的，有一个东西在里面，不知道。好，那这个英国的报纸也曾经登过，这个是这个月球背面的一个图，有一个箭头，注意到那个箭头大的地方有一个圆圈，中间这个箭头有一个圆有一个点，对不对？我们把点放大。你们看那个小的金字塔在那个地方啊，这个金字塔左右边那个金字塔是不是很类似啊？好，这个呢，英国史望呢，就进到里面去，结果他看到了月球背面有人形生物，那英国史望这个就问这个这个 CIA 当时的工作人员，哎，他说月球背面没有人呢、啊，怎么会有东西呢？那这个东西，这个是什么东西呢？那然后那个那个人反问他：“你认为这是什么东西呢？”就表示说，美国的 CIA 为了证实月球背面的一些特殊的东西，特别请他去看。他看到了，跟他讲：“啊，这个是在这个一九一九这个后来的时候哈，这是第一件事情。他发现月球背面有东西。那啊，那么可能是一九七五啊，不是，因为他有两件事情，后面那个是一九七三。”啊，那一九七三的四月二十七号呢，他还做了一件很有名的事情，美国 NASA 请他做一件事情啊，结果他到了 SR， 呃，这个斯坦福研究中心里面跟 NASA 合作，他说他就看一看那个太空的一个东西，结果我有红字，他看到了木星既然有环啊，注意到四月二十七号。那么木星环在什么时候是被证实的呢？一九七三年十一月，就是在他看到的以后，将近半年以后啊，美国的先驱者十号照到了木星的一个很模糊的影像，发现哦，木星上真的是有一个环。我们大家知道土星有环，不知道木星有环，但是他发现木星有环。我们现在放一下木星环的影片，哎，你看到没有啊？这个这中间那个是环。那这个图是那个 Juno 太空船进到木星的阴影，试图摆脱它的大的这个阴影的的效应，然后往上飞。这个是一个示意图，上面是两个南极、北极，它这个极光的产生的效果。这个是经过实际的照片跟跟那个绘出来的一个图形。你看到那个，因为木星的这个环呢、啊，呃，这个只是一些灰尘，所以很稀薄啊，所以不容易看到。我们再看那个这个这个，注意看啊，好，现在看我的影片哈，注意看。这个就实际上 NASA 拍到的木星环啊，你可以看到它这个这个环，他说 Jupiter's ring 啊，那这个环里面呢，他说木星的环呢跟土星环不一样，土星环是一个冰消啊或者其他东西，这个是土星环，但是木星环不一样，木星环呢，这是个这个实际从事的一个科学家啊，那他这这个是这个这个这个这个木星的环呢，它也是环，但是注意到都是 dust， 都是些尘埃的灰尘。啊，但这个所以很薄，很不容易被发现啊。那那这个这个美国的太空船就发现啊，发现了以后把它照下来啊，照下来就拍了刚刚这么这张这张影片。那这张照片大家可以看啊，这张刚就刚刚这张照片，哎，很很稀薄的，很稀薄一圈啊，很这么稀薄的东西，英国索望竟然能看到啊，竟然能看到啊啊，就是很一圈看到很稀薄的一圈，它跟土星的不一样。那么表示它的遥视能力啊，已经能够达到，我们不能说啊，是说什么，我们只可以说是登峰造极的地步啊。那么实际上这个是实际上，因为后来包括这个现在最近这个 Juno 太空船以及这个新 New Horizontal 新水平线号啊，基还有伽利略号啊，这些都模模糊糊、很清晰的，到现在进行描述，它有四个环，所以木星有四个环啊。那这个是一九九四年啊，这个 Shoemaker 这个彗星啊，打在木星上面的时候
啊，它的造成的这个涟漪，这个涟漪呢也被拍下来啊，也被美国太空的拍下来，形成一张照片啊，所以表示说木星的环行之已久，但是呢，是这个是这个一九七三年啊，一九七三年的事情，一九七三年啊，十一月啊，正式，所以说六个月，所以英国死亡。这一个是月球后面的基地啊，到现在还没被证实，但这个木星呢已经被证实了。但是呢，一九三三年生，二零一三年他去世了，死掉了啊，也死掉，所以两个 key man 通通死掉了啊。好，那么其实讲到木星啊，我们可以看一下哈，其实木星的卫星啊，在我们这个西元前四百年，在战国时候啊。已经啊，甘德已经找到木卫二，所以其实哈、啊，对于木星的研讨，我们中国是比美国要先进多了。好，那这件事情表示说，这个当时这个美国卡特总统啊，对于他这个事情非常赞赏。下面有三件事情，他们还做了什么事情呢？他意大利呢找到了一个被绑架的美国的将军，救回来了啊。第二个呢，美国在伊朗的人质哈啊,啊，在遣送到德国的时候呢。被释放啊，这个也是他们能够预测啊啊预测啊，已经做成功了。第三个呢，西伯利亚有一个俄罗斯的武器工厂，在美国都没有被发现，但是被这个 S R I 的姚氏发现了。这篇刮胡后面，在美国的这个 Nature 杂志 ，Nature 杂志是相当有名的科学杂志，它已经发布了 I t r i p l E 的 Process 以及相关的杂志啊，通通我的资料从那边过来的啊。所以说，以上的事情。都代表说，姚氏基本上是可行的啊啊！那紧接着讲了 Tuff 以后呢 r o g e r t u f 以后呢，下面这个人，这个人是相当有名的人，现在可以谈非常的活跃。这个是一个 Stanford 的博士，叫做哈瑞德·波托·波托夫啊，波索夫啊。这张照片是他现在在网络上看到，他现在是一个这个。呃，先进的一个呃呃研究奥斯汀 U T 奥斯汀研究中心，美国德州大学奥斯汀分校的一个先进计划的研究中心的主任 director 啊，这个是他现在的网站，大家有兴趣可以去看。那他做了什么事呢？这上面是他的经历，他有很多很多这个这个这个这个成就哈，但是呢，他的成就呢就跟这个计划 Project Stargate 有密切的关系。有密切的关系啊，那么我这边讲这个英国 Swan 跟那个 t a g s w a n t a g 已经这个 p o r t o f 这三个人呢是美国 CIA 做遥视远程观测的三个关键人物，他们花了很多的精力执行的一个计划，叫做 Stargate， 叫做新门计划啊。那么这个计划呢，在二零一零年已经被解密。那这一张是解密后的，他的文件的一个照片。我后面刮胡了三十六页，他解密的文件只有三十六页，但是这三十六页里面的东西呢，非常的丰富啊。因为时间太多，我也没有仔细的看，但是我把这个封面印出来给大家看，因为这在网络上可以看得到的啊。那么讲到超能力啊，我们要开始从一九七零年开始，注意到。这个超能力啊，是所谓的 ESP 啊，我们也就是第六感，人有五感，但是它是第六感，所以说我们说是第三只眼，就是在两眼中间第三只眼啊，这种东西现在已经被某些人哦，某些人还不是所有的人哦，认为是存在的，而且具有某种特异功能。那么美国参加了团体啊，一个是 DIA， 美国国防情报局。第二是美国 CIA 以及跟 Stanford、SRI、Palo Alto 共同进行了一项啊，到目前为止啊，一九九五年之前最大规模的超能力研究，它的目的啊，注意到以科学的方法开发出军事和作战用的超能力，它可以分成三个阶段，我把这三个阶段用很简单的方式啊做个介绍。第一阶段，一九七零年。主要是因为苏联每年都投入六千万卢比啊，研发超能力，而且有了惊人的发现，所以美国执行一个叫做 Scanty 的计划。这个 Scanty 的计划呢，就是希望我有地图，脑中的地图
做空间定位，然后用念力来写下看到的东西，利用遥视啊来看到，同时追踪，然后远隔空透视啊，就是超超距离的观看这种能力，先要训练出来。那那这种训练过程中间呢，它有筛选，找出了一些种子教官，同时它的准确率高达百分之六十五，它的总结报告。在 g l e a r Flame 计划里面，大家有兴趣可以，我是还没有，我也没有看呢，因为这个东西比较呃要去找，而且他们不见得有公布，但是是他公布的呢，他的成果呢，美国对于定位、念写、透视，呃以及呃遥视、透视能力已经训练出来了，他培训了一批啊，注意到最后一句话，具有通灵技术的人到战场上去工作。这一计划使得在越战里面呢得到应用，越战呢注意。下面我要放一部影片啊，这部影片就是一九六九年，美国曾经派遣了十名通灵师，以咨询者的方式进到越南战场。那么这部影片就是现在看到的，叫做《超异能部队》，中国大陆翻成叫做“盯死山羊的人”，就是一只山羊，他做过实验。那个人一直盯着山羊看，他利用透视的能力啊，把那个山羊当场就死在那个前面啊。那这个就是一个一个影片的片段，这个很久的影片，大家如果要的话，可以去这个外面去去去租来看啊。那么这个就是啊，这五角大厦，他就是介绍这个人在接受训练的时候啊，这个中间应该就是训练的人，就是训练的种子教官。那那个呃，英国 Swan 跟那个。呃呃 ，Tug 跟 p o t o f 基本上就是三个人训练了一批种子教官啊，种子教官在越战的时候进到越战去服务啊，甚至到现在可能伊拉克、阿富汗都有他们的服务的踪迹。你看，他让语音会产生变化啊，然后让车子失事啊，然后这个里面就是他在行骗的行呃，在那个骗骗中骗子里面的过程。这个通灵师，他利用天眼通啊，为美国提供了一些越战的精确坐标。收到坐标以后啊，看到没有？这哈、啊，他就在做训练啊，一直山羊盯着山羊看啊，然后他这个特异能力开始发挥啊，然后利用这个特异功能呢、啊，使这个校定校准目标，然后把这些目标呢，告诉美国空军或者是地面的火炮跟飞弹去射击，然后集中了很多呃该集中的目标，还有一个很重要了。他能够从通灵师里面安抚一些死者的灵魂，有一种叫生叫做咨询的呃这个这个安慰师的味道一样啊。然后这个里面呢，他还有一个，他能够从亡魂的口中哈、啊，能够套取没有传达到的军事情报，这些都已经有实力，但有些公开，有些没有公开。啊，所以这个就是刚刚那个影片。好，讲到这个影片，我我不能不讲另外一个人，这个是相当有名的人，这个是 Stargate 美国 S R I 的催生的最重要的关键人物，就是 Michelle。大家知道 Michelle 是阿波罗十四号的太空人，他在太空里面，在月球上面待了九个小时。啊，那么这个人呢，他后来离开太空人以后呢，他退休了，他在太空里面曾经啊，用。这个 remote viewing 啊，透视啊，遥视的能力跟地面做联络，而且把这个结果发表在一九七一年的《超心理》杂志上面啊，就是他发表的。那他发表的内容呢，大家有兴趣可以去看。那他后来呢，退了以后呢，就在 Stanford 附近成立一个叫 n o t i n o e t i c 的科学研究中心，在 p o l a t o 附近啊。然后这个成立的时候呢。差不多一九七一到一九七三年做了很多事情，然后他特别为了这一批特异功能的人呢，我们叫了新门计划之父，跟 CIA 啊，因为他是太空人嘛，所以美国相当重视他，他特别在 CIA 游说，然后让他们出一笔钱来让他成立美国成立这个一九七八年的计划，成立 Stargate 啊，他是一个关键人物啊，然后另外一部分呢就是苏联啊。苏联有几个很关键的人物，第一个叫做尤里·沃尔夫·梅辛，二次大战的时候他就会这个读心术啊，当然他本身也有也有特异功能了、啊。然后这个这个人有特读心术以后，紧接着叫做瓦利叶·瓦西利耶夫啊，这个人是个通灵师，他把这些读心术啊，以前都没有规律化、没有系统化，他把它系统化，而且做成一个训练啊。
，训练的结果，他可以从列宁格勒把信息传到一千两百英里外面的地方啊。那 KGB 就当然就接受他 ，KGB 就相当于美国的 CIA 啦。只不过这个美国的 CIA 现在一直存在 ，KGB 因为这个戈巴契夫瓦解，已经化整为零啊。那 KGB 呢，他研究了一种释放心灵能量了，心灵发生器啊。注意到很多德国的东西啊，很多德国的东西，当二战的时候有一批就到了苏联，包括 V2 火箭。那这一部心灵部分的东西。在美国比较少，可是，在苏联得到了比较多。那这个就研究发展，可能整套都有关系，叫做心灵发生器。那这个是苏联发展，所以美国一看不得了，开玩笑，你搞了这么多东西，我我我怎么办呢？好，这一份是解密的资料啊，这个是苏俄解密的资料啊，这就是说苏俄国家控制下做了哪一些啊惊天动地的超感的事情。它有一百七十八页，大家有兴趣可以去看看。这个里面包括哈，这个苏联为什么要做这个东西呢？主要就是因为啊，苏联早期大家知道，一九五七年啊，这个斯波尼克登打到卫星上去以后啊，苏联最早是有太空人，但太空人万一这个太空里面失事了，或者太空里面通讯没有了怎么办呢？他就用遥视的方式，用 ESP 直接跟地面联络啊。至于说成功了没有，他没有公布。我想他有一部分成功，有一部分失败。阿波罗十四号的太空人，他就在天上就在做，有一部分也成功，一部分是天上做，一部分是海底核子潜艇做，这部分有成功有失败啊。好，那第二个阶段呢？一九七九年开始，第二阶段，这个美国的陆军跟美国的这个情报局提供的钱，那他的结果呢？读取别人的思想，我们中国叫做他心通，隔空取物。甚至他有预知未来世界的能力。那这个 scan scan 体计划呢？它主要的目的啊是培养一些遥感的人啊。这批人呢，这叫我们刚刚已经讲的叫通灵团队，因为通灵团队只有几个中职教官嘛 ，Tuck 那个 Russell Tuck 一个，然后那个 i n g o Swan 一个 p o r t o v 一个，不够对不对？所以他培养了一批人，叫了 Pet Price 是他们其中最有名的一个啊。那么这些人呢，在七零年代靠这个通灵术啊，他定位苏联的飞弹、苏联的秘密基地，我刚刚已经给大家看了照片了，以及核子潜艇的坐标，甚至在一九九零海湾波湾战争的时候呢，利用通灵术找到了遗失的飞毛腿飞弹。因为时间的关系啊，没不能讲太多啊。那么再再接着第二阶段就是西门计划，西门计划呢，从一九九一年开始啊。注意到右边这本书啊，右边这本书，然后这本书皇冠出版社已经给它翻成中文，叫做《心灵战士》，就是讲这个人啊，是一个军人，参与西门计划里面的做一些事情。他做什么事呢？他能够这个应用啊，因为过去一九九一年之前都是这个理论啊，那真正实际应用是在一九九一年以后啊，这个超能力的人呢，他能够定位，可以找到失踪的情报员。第二个，飞机落在这个地方的定点。第三，苏联潜艇大概的位置啊。那么这个计划呢，下一段呢就是 CIA 的 s e n s e track， 就是进到太空里面了。这这个都是在地球上面啊，地球上面。然后后来进到太空。那一九九五年，美国 CIA 说对不起，这个计划效果不彰，良率不好，所以停止。但实际上是不是真的停止呢？不知道啊。这是第三阶段 ，Stargate 开始了。好 ，Stargate 的开始完以后呢，这个一九八四年，雷根啊，就是这个星际大战。星星际大战其实美国进行的这个如火如荼，但是很不幸的，一九八六年的 Shuttle 来挑战者号带了很多重要的设备到天上，结果爆炸。这个计划后来就终了啊。那紧接着 CIA 配合这个星战计划，也执行了一个叫做 s e n s e t r a c k 这个计划。这个计划的目的呢？表示让通灵者用遥感、遥视的能力，可以探知外太空的生命啊，外太空的生命。那么这个里面，一九八四年五月 ，CIA 就执行了一个叫做火星探测的一个调查任务。那 CIA 找了一个通灵师，呃，这个、这个、这个就是他们培训的通灵师啊，没有讲他的名字，他给了他一个信封，啊，里面有一张卡片啊，上面写的英文字在下面，他的目的到火星。干什么呢
，要去叫它回溯到一百万年前啊。注意到哈，这个 review remote view 呃，这个呃呃这个这个 viewing 啊，这个主要的目的哈，它不受时间的控制，它想回哪里就回哪里，所以它希望它回到公元前一百万年啊，火星上去看一看。好。这回报是这样子：远古时代的火星居民有一些高大瘦长的黑影，啊，所以西埃的要求下来，这个人就是进去了。他还告诉他了一个坐标，进去以后呢，他看到一个火星啊，火星有金字塔，然后一个石头，看到一个远期的火星居民啊。这张照片是美国妈火星的探测。卫星 Orbiter 啊，它在这个用高精度的 h e r i s 的摄影机拍到火星上面有一块类似金字塔的东西，类似金字塔的东西。所以巧合的是哈，我左边的字就是火星上看到一个疑似金字塔的物体，是不是就是他所说的金字塔？而且现在推测火星在百万年以前是有生命的。但是在做实验的时候，是一九八四年，不要忘了刚刚一九八四年，美国已经在利用遥视能力的人到火星去看，结果确实看到东西，表示在百万年以前火星上是有生命的啊。刚刚啊，是一个他们得到了资料啊。那紧接着呢，我把那个解密的资料呢，注意到右上方哈 s i g r e t 这解密的资料呢，他说你要执行这个这个 remote viewing 啊，这个遥视、啊。至少有下面几个人：第一个 i n g o s w a n a c t i v e Chief， 你有一个主要的人；第二个 Senior Intelligence Officer， 一个高级资深的情报官员坐在边上。那这个人呢，不是 Russell Tag， 就是 p o t o f 第三个呢，有三个 Operational Remote Viewers， 有三个执行在遥视里面操作的一些工作人员；第四个。One intelligence technician， 就是说有一个情报的技术人员协助里面处理一些技术性的问题。最后有一个 secretary， 有一个秘书啊，看到没有？一个、两个、五个、六个、七个人是一个小组啊，形成一个团队啊，执行 CIA 所有的任务啊。那下面呢，至于说你可以这个、这个、这个、这个方法有哪些方法呢？因为时间的关系，或者放下，这有很多方法啊。再来呢，紧接着你可以看他训练要看一些什么东西呢？他有步骤，一到六个步骤，先呢看一些岛啊，看一些山呐、啊，看一些沙漠等等啊。这个里面啊就要讲一下，他有四个军人参加啊，有四个军人参加。第一个呢是一个将军啊，军一个一个一个将军叫做 Stu 贝宾的少将，这个人呢。他他本身就相信这种东西，所以他担任指挥官呐、啊。他曾经学习这个，叫他那个里面的这个这个这个营区里的官员们呐、啊，弯曲一个调羹啊，汤匙，效法以色列的呃巫力啊，他他能够用念力把汤匙弯曲啊，他他希望他们的人也去做啊。然后他本人也曾经尝试过几个通灵的壮举，最后他有一次想穿过墙壁，就他们说谢谢。你劝他不要这样做啊！实际上他们是可以穿墙的，这个是中国人的道士，就穿墙穿到墙里面，同时还要钻到画里面，进从三度空间进到二度空间啊。那第二个我用黑字叫做大卫莫尔豪斯博士，这个人就是一个军人，退休以后到去念了书，拿了博士，写了本书，也就是皇冠出版社所出版叫《心灵战士》。第三个人叫做。Mac Angle 啊，这个人 ，Mac Mona Mac Angle 这个人呢，他在美国情报局是在陆军的情报单位，他也做了一些实验的远程调查。这个人也写了一本书，但这个人的书没有翻译啊，写的里面讲到未来有些什么东西，他都有提到。第四个人呢，就是所谓的这个达姆斯啊，这个是 Ingo Swan 培养期的第三期培养的一个非常精明能干的一个。一个训练员，种子教官，那么目前还活着。他是负责啊，做什么事情呢？这已经到了外星球 （Deep Space） 看东西。他专门看亚特兰蒂斯，看火星，看不明飞行物体，看外星人啊。那是这个人是现在目前上在
呃，美国的右护界很有名的人物。好，那讲完这个，那现在就是说，下一个阶段是什么？我们看到 Stargate 西门计划啊，那学者推断啊，这个一九九五年的结束完全是一个军方的演示，那西门计划并没有真正的结束啊。那么当局在获得有价值的资料后，经过 CIA 的认可。转以另外一个代号做下一阶段的研究啊。那为了避免国会的监督呢，他表面说一九九五年就结束是一个很好的一个借口。为什么呢？他在招募测试的人呢过程里面呢，比较不会受到很多的约束，同时呢也不需要经过国会的咨询，同时很多钱的进出呢也不会受到国会的责难啊。不会说，哎，你这个良率不高，你就不要执行了啊！所以说，最后投入阿富汗战争、伊拉克战争，甚至美国 NASA 的太空探索，我刚刚已讲到了木星的环啊。那么，这种类似在美国 NASA 的太空船还没有发射之前，先去看一遍，是不是他们现在还在做呢？我们不是很清楚啊。那么，如果大家要看啊，我这边一个网站。美国 CIA 解密了很多资料，你把关键字打进去，一一堆东西就出来了，你们就慢慢的去看啊。那么左边呢，你等着看电影啊，刚刚已经有一部电影了啊，很多电影你们去慢慢看，从电影里面你去可以看到很多很好玩的东西啊。那现在在做什么呢？啊，注意这个是现在啊，现在美国成立一个 The Stars Academy。Of arts and science, 就是一个所谓的星际学院啊，呃，明星学院。这个明星学院呢，里面讨论的是 arts 艺术跟科学啊。那么左边我这边，他们这个里面的题目就是说，世界所给予我们这些普通人的信息跟资讯啊，最多最多不超过百分之二十。这个是你看得到的，你听得到的。可能还不到百分之二十，但是呢，最核心的信息呢，都埋藏在所谓的暗处啊，甚至实验室的档案柜里面，还有高层的公文包里面。那这些资料呢，是不是可以看得到呢？不知道啊。但是呢，这边成立了一个刚刚那个会，上面有几句话是马克·吐温写的啊。上面写的 the most the two most importance in your life 就是你生命中最重要的两天 are the days you are born 第一天你生下来了 and the day you find out why 第二天呢哦恍然大悟怎么回事啊这个是马克吐温写的那这一句话呢？就是这个星际学院 （Star Academy） 明星学院，他所开大会第一天啊的一个标题，也就是他们的宗旨。那这会里有哪些人呢？我给大家看一下。第一个人叫了 Tom d e l o n 啊，这个人呢是美国一个摇滚歌星，赚了非常多的钱，但是他对太空非常的有兴趣，他是一个创始人。他有很多钱，因为他每次开个演唱会啊，像我们比如说这个飞鱼星的演唱会，起跳四千块一个人啊，那他可以赚，他比四千块啊可能还要多，可能是一百块美金，两百块美金，可能四千块美金，所以赚很多钱。他把这个钱呢，因为他很爱好太空，就成立了这么一个 academy。那里面的成员呢，有哪些人啊？右边是他的副。这个第一个是这个创办人，第二个是副创办人啊。这个副创办人呢是 board member， 他是一个委员，他就是整个委员会里面委员。这个人呢来头也不也非常不小啊，跟美国 CIA 这有密切的关系。你看第三号人物就是 Portov， 这个 Stanford 的 PhD 啊，刚刚从这个 SRI 呃 Stanford 呃 Research Institute 的研究遥视刚刚出来啊，投到这个里面。啊，投到这个里面，因为他们发现这个 UFO 跟这些有密切的关系，所以全力研究啊。这个人可以看得到啊，目前你可以看到常常露脸，以前都不露脸的，他研究的东西哈，呃，跟能量很有关系啊，跟很这是网网网络上写的啊。
。那紧接着我们看右边 ，Stephen Justice 啊，跟这个所谓的 Louis Elozodo Elozodo 啊，这个人呢，就是二零啊这个一七年在《纽约时报》他泄露的全世界到目前为止。美国的军方在研究 UFO 最大的机密，就他露出来了。他露出来了以后呢，对不起，他就走了，离开美国 CIA， 进到这个现在这个星际学院啊。然后再来就是 Chris m i l l o n 啊，这个人也是很有名的人啊，这个人跟 CIA 有密切的关系啊。那再来呢，我们看啊 ，Dr. Norman k a n 啊，这里面几个人都是美国 DAPA 以及美国。卖趟呃卖道公司的一些主要的官员啊，全部进到这个里面。所以说，你们看看这些人在这个星际学院里能做些什么事情呢？是不是延续的我刚刚讲的 remote viewing 一些特殊的功能啊？那前面讲了这些特殊的功能啊，都是这个人起的头 ，Russell Tuck 摇色团队，这个人还活着，现在八十六岁啊，这个是 Key Man。啊，现在还在里面啊，做一些相关的事情啊，这是一个 key man。那紧接着就是我刚刚说的这个 p o r t o f 啊，那这个里面讲到他啊，他这个他对于这个这个这个所谓的姚氏啊，非常的热衷。他最近还拍了一部影片啊，这个影片我刚刚讲过，这个这个叫做呃 The Third Eye 的 Spice， 第三只眼的间谍。啊，第三只眼的间谍，那重点呢，全部在写在这本书里面啊，全部写在这本书里面。The Mind, The Mind Race 啊，那这张照片是很经典啊 ，S R I， 也就是这个 Russell Tug 跟 p o t o f 两个人年轻的时候在 S R I 里面合作的密切过程啊，一个现在八十六岁，一个现在八十四岁，是不是他们两个？所讨论的很多相关的事情啊，目前在我们所谓的米歇尔，也就是美国阿波罗十四号的太空人，在他的资助下面，全力的在 CIA 执行一些地球内的任务，以及星球外太空的任务，通通还在继续执行呢。我们都不知道，因为一九九五年 Stargate 星球。星际之门计划已经关掉了，那是不是？诚如这个，他们现在要成立，已经成立的啊，这个 Star Academy 啊，明星学院里面，马克·图温的这句话呢，这个人生只有重要的两天，第一天是你生下来的那一天，第二天就是你知道为什么的这一天。在这种情况之下，美国的遥视这个计划。或许还在执行，但是如果大家要找的话，还是建议啊，大家可以从这两个网站去找，因为我上面所有的资料都是从网页上面，在许可的情况之下得到的，希望大家能够喜欢啊，谢谢大家的收看，下次再见。